Hi students, good morning. Uh, LR on the join the data. We'll start in like five minutes, okay? Thank <laughs> you. Hi students, uh, LR on the screen can I meet now? Yeah, yes, but okay. uh, will be a five day batch, and day one and day two will be standards. standards uh, split I'll be teaching you all these standards and these standards in questions Okay, That's okay. And when you question to the Pumba, each and every day you will have a, uh, in the bare big question answered. That is, Unna, first day will be a single entity, the second day will be a consolidation, and the third day will be a ratio. Upper totally, ore area ki vendi to ore do single number spending down. Okay, Anna Law. Yes, sir. 
സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മൊമെന്റം നിങ്ങളുടെ പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും എന്ത് എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്പീഡാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കണ സമയത്ത് ചിലപ്പോ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി എ ബിറ്റ് മോർ സ്ലോവർ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാം സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം സോ യു ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് എക്സാം അല്ല ഈ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻഡു ത്രീ സെക്ഷൻസ് സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി ആൻഡ് സെക്ഷൻ സി സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എൻ സി ക്യൂസ് ആണ് സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയണത് രണ്ടെണ്ണം ആ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയണത് ട്വന്റി മാർക്സിനാണ് വിച്ച് വിൽ കവർ യുവർ ഫോർട്ടി മാർക്സ് ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബി അഷ്വേർഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസില് ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കും റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും റേഷ്യോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക and randamtha type of question nu parayanadu it can be either a single entity or a consolidation okay alla onnile endarikum single entity ayirikum alleng endarikum consolidation ayirikum idine edengilum onnu namukku orpikkan pattum think you get a single entity over here single entity namukku ivada kittundu nu vicharikki then you will have consolidated MCQs. അപ്പൊ കൺസോളിഡേഷന്റെ എം സി ക്യു നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ല ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ എൻഡ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ കൺസോളിഡേഷൻ സ്പെസിഫിക് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാം വരാണെങ്കിലും യു ആർ ഷുവർ അബൌട്ട് ട്വന്റി മാർക്കർ ഇസ് എ റേഷ്യോ ആൻഡ് ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ എൻഡിറ്റി ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കൺസോളിഡേറ്റഡ് റേഷ്യോ ഇഫ് യു ഗെറ്റിംഗ് കൺസോളിഡേഷൻ ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ എൻഡിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ സോർട്ടഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കൺസോളിഡേഷൻ 
then you are getting specific standards in the MCQs and the LM Vera. If you are getting single entity consolidation, the MCQ and the LM Vera. Up a iterating guiding a nunca known on other good under B part. Ele run the questions which area in the Vera and Aladdin would in any coming five days in the Lilla Parmer and Love. Okay, la. In fact, I'll be telling you which are the specific standards I've done the way in the five days in the middle. Up these specific standards and then the prepare yam better. Up and then the consolidation will be a question I have to wear Of course, you're going to score that specific questions in the MCQs plus two questions from your B part, which I'll be sharing with you. Up a e gender question I've done the way in the Rakanyam Parmera. Up you have to prepare for those areas. You have got a very big opportunity to pass. Clear on? Make sure that your C part, that is your big questions, at least you can score about 15 15 marks individually in each question. The rest of the marks can easily be taken out from part A and part B because you know what beforehand itself, you know what is going to come. Okay, la. and C part and the best part in the, there is no surprise element coming up over there. Surprise I don't know where in the end I am where not in the argument ratios single entity consolidation. He got in the matter of Nokia Adi and ratios is a sure shot question about the end and I'm preparing. I'll make sure that I give you notes for each and everything about ratios in the either type of questions one that and the end and take a type of ratios one that and the, I've made a prepared a sheet for you. I'll be sharing that in these five, uh, the last day. Other than a single entity, either in the adjustments of choice, it then go to question on the trend. I'll like this mention to all the dollar sheet under which I'll be sharing you on the single entity day. And the same for consolidation. Consolidation, I'll be sharing your sheet which which shows all the formats and engine and asanam, a the condor and another. That is basic easy marks. I'm going to get in the ambit of a guiding look at number e crash basilic cover in now. Okay, la. Hello. So. Okay, let's start. Namaka first standard I IAS sixteen, which it is start here. Aba IA 16 comes under our accounting element called as assets. Aba assets na kurchi parayani. What is an asset? Parna. In the no asset. Asset na na something that we have control. Control, which can Enter. be measure on. Measure reliably and lastly. Future economic benefit. Future economic benefit and the Probable I reckon. Probable I reckon. Is there okay? No? You should have control, measurable I reckon. And future economic benefit and the reckon. Probable I reckon. Is there okay? No? Okay, okay. Okay. Above once we have got these three things, you can call that this is an asset. Asset I the next thing is that yes, asset na namke in the separate yam. We can separate the assets into two types of assets, which is the current asset and non-current asset. Current asset in the basis less than one year, non-current assets more than one year. Non-current assets can further be substituted into in the tangible non-current asset and intangible non-current asset. So, tangible non-current asset and intangible non-current asset. Intangible non-current asset, we'll be learning it under IAS 38. The tangible non-current asset, our own use in 
എന്തിനാണെങ്കിൽ ഓൺ യൂസിനാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഐ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ടുഡേ വിൽ ബി ലേണിംഗ് ഫസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഇസ് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻ എസ് എഡ് നോൺ കറന്റ് എസ് എഡ് ടാൻസിബിൾ നോൺ കറന്റ് എസ് എഡ് വിച്ച് ഇസ് ബോട്ട് ഫോർ യുവർ ഓൺ യൂസ് ഇസ് ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇസ് എൻ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ആറ്റ് കോസ്റ്റ് പക്ഷെ ഈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൾ ദി എമൗണ്ട്സ് ഓൾ ദി ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് ഏതാ എടുക്കേണ്ടത് ഓൾ ദി ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് അതും എന്ന് വരെ ഉള്ളത് റെഡി ടു യൂസ് ആവണ വരെയുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെന്റ് സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഈദർ പർച്ചേസ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെന്റ് എന്തിലായിരിക്കും കോസ്റ്റിലായിരിക്കും ഏത് കോസ്റ്റില് റെഡി ടു യൂസ് ആവണ വരെയുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ ഫസ്റ്റ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ പർച്ചേസ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കംസ് ഫോർ പർച്ചേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഏറ്റവും ആദ്യം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾവേസ് വിത്ത് വേർഡ് റിക്വയർമെന്റ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ ഇൻ ദി കമ്പനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഡബ്ല്യൂ ബോട്ട് എ ന്യൂ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ന്യൂ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെന്റ് ദാറ്റ് ദർ ആസ്കിംഗ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുക കോസ്റ്റ് റെഡി ടു യൂസ് ആവണ വരെയുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റും അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ എടുക്കാം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് എടുക്കാം കാരണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ട് റെഡി ടു യൂസ് ആവോ ഇല്ല പക്ഷെ എംപ്ലോയി ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂല വൈ എംപ്ലോയീസ് ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിലും ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിലും മെഷീൻ റെഡി ടു യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പറ്റും എംപ്ലോയീസ് ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്തത് നമ്മുടെ തെറ്റാണ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദി കമ്പനി പിന്നെ യൂസിംഗ് ദി machine to print customer order a test was undertaken and the paper and ink cost of 1000 was occurred appa 1000 nammal endu yanam capitalize yanam because it is a test run a test kaynale namaku manasilavallo ready to use aayi nalladu appa it is 80000 plus 5000 plus 1000 which gives us 86000 this is a question for initial measurement when you are purchasing okay la now let's look at a question when you are constructing aba ivadhe ee question nokkaanenge ningalku kaanan pattum ivadeyum endha nammalodu choichirikkana what is the total amount to be capitalized in respect of factory adayad asset aite etra amount kaanikanam and ivide eduthu parnittund foster has built a new factory appo this is the initial measurement appo ready to use avana verella ella cost of construction edukkan pattilla because this is constructing appo land venam land illande namukku endu construct cheyan pattilla factory construct cheyan pattilla material illande factory construct cheyan pattilla labor illande pattilla architects fee architect വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ വരച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സർവേസ് ഫീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സർവേ പറഞ്ഞ് ലാൻഡ് സർവേ ചെയ്ത് സാങ്ഷൻ തരാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല സൈറ്റ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇസ് എ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ടോൾ ദ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വ
ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് സൈറ്റിൽ വന്ന ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ സൈറ്റ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാ ഫാക്ടറി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് പക്ഷെ അപ്പോഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ട് വിത്ത് വേർഡ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറി അപ്പൊ അത് എടുക്കരുത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ അലാംസ് എടുക്കണം ബിസിനസ് റേറ്റ്സ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ബിസിനസ് റേറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫാക്ടറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മറ്റേ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ഒരു നികുതി അടയ്ക്കുള്ളൂ അതാണ് ഈ ബിസിനസ് റേറ്റ്സ് അപ്പൊ അത് എല്ലാ കൊല്ലവും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ സാധനം ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സ്പെൻസ്ഡ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഓവർ ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് യുവർ ആൻസർ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ബി അപ്പൊ ദിസ് വാസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെന്റ് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് യു ഗോയിൻ ടു ഡു യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഷോഡ് യുവർ എസ്സെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എസ്സെറ്റ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയി ഇനി ആ എസ്സെറ്റിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു അലോക്കേറ്റ് ദി കോസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മെത്തേഡ്സ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ കാരിങ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ കൊല്ലവും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നീ കാരിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ബിക്കോസ് വി ലേൺ വട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ എടുക്കാൻ ഇനി എന്തായാലും അറിയാം വി ഹാവ് ടു ലേൺ സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് കാരിങ് വാല്യൂ സോ വട്ട് ഇസ് കാരിങ് വാല്യൂ കാരിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എസെറ്റ് ഏത് വാല്യൂലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് so carrying value is equal to cost minus accumulated depreciation cost minus etra kollam kaynu athra kollatha depreciation korchittalladana ningale reducing i mean carrying value varunathu adinte mollana nammal endu edukkanathu reducing balance method edukkanathu appo straight line method la nammada formula nu parayanathu endana cost minus സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡിയൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ റിമൈനിങ് യൂസ്ഫുൾ അല്ല എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോണ്ട് യു ഗെറ്റ് എ സിമിലർ ആൻസർ ഫോർ എവറി ഇയർ ആൻഡ് ഓവർ ഹിയർ കാരിങ് വാല്യൂന്റെ മുകളിലുള്ള പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ എവറി ടൈം യു കാരിങ് വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് യുവർ ഡെപ്രീസിയേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ദിസ് വാസ് all about depreciation appa depreciation kaiyane kenna namukku we get something called as a carrying value appa nammulu ipo asset ne recognize cheyan measure cheyan adu kaiyittu asset ne depreciate cheyanum padichu ini next nammulu focus cheyandathu endanu nu cheyna once you understand what is the carrying value next thing if you are spending more money on the asset we are spending more money on the asset we have to check for what we have to check for subsequent measurement appa endin nammal check cheyanam we have to check for a subsequent measurement adhaidu ee extra spend cheyda money endinu venditaana spend aayirikkanadu nalladu okay alle appa ee extra spend cheyda money endinu venditaana spend cheyada nu manasilai kenna you can understand whether you have to capitalize this amount or not appa to capitalize the amount there are three conditions which can be satisfied idu edengil oranam prakara aanu ningal money spend cheyanenge you can capitalize it the first one ningal spend cheyda money karanam future economic benefit increase ay ipo ellene gaattum koodi nu vicharikku then you can capitalize the amount appo for example you have a car car is your asset ningal already asset ay to recognize cheyidu ningal depreciate cheyidu munnotu poi kondirikkana what do you do is ningal ningada car la oru turbo fit cheyidu ipo ee turbo fit cheyidond ningala car na speed koodi nu vicharam you cannot capitalize it speed koodi und
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാറിന്റെ ലൈഫ് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്തായി എല്ലാനെ കാട്ടും ഇൻക്രീസ് ആയി ദെൻ യു ക്യാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ദാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷനോ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷനോ പ്രകാരം നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനോ എന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഓവർഹോൾ ഓവർഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റീഫർബിഷ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് റീഫർബിഷ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് യു ഓൾറെഡി ഹാവ് എൻ എസ് നമ്മൾ യു ആർ സ്പെൻഡിങ് മോർ മണി ഓൺ ദ സെയിം എസ് എന്ന് വിചാരിക്കും ദെൻ യു വോണ്ട് ടു നോ വെദർ യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പെൻസ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓർ യു വോണ്ട് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ ത്രീ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പെൻഡ് മോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഓൺ യുവർ എസ് എറ്റ് അപ്പൊ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് കാരണം നിങ്ങളുടെ എസ് എറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവാണെന്ന് വിചാരിക്കും ദെൻ യു ക്യാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ദിസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയണത് ഒരു സേഫ്റ്റി ഗാർഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സേഫ്റ്റി ഗാർഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് എ സേഫ്റ്റി ഗാർഡ് ഫോർ യുവർ മെഷീനറി ഓർ യു കാർ ഓർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ ഫൈ യു ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദിസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ദിസ് ഓക്കെ അല്ല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഓവർഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റീഫർബിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കി പണിയ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഓവർഹോൾ അപ്പൊ ഓവർഹോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത് എയർലൈൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നോ ദീസ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആർ വെരി കോസ്റ്റ്ലി യു ഡോ ഗോ ആൻഡ് ഷോപ്പ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എവ്രി നൗ ആൻഡ് ദെൻ വോട്ട് യു ഡൂ ഇസ് യു ടേക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും പുതുക്കി പണിയും ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ന്യൂ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ പുതുക്കി പണിയണ സമയത്ത് അതിന്റെ ലൈഫ് കൂടും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് കൂടും അപ്പൊ ആ പുതുക്കി പണിയണ കാശ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വരെ അടുത്ത പുതുക്കി പണികൾ വരെ ഉണ്ട് അതിനെ ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദി ത്രീ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ സബ്സിക്വന്റ് മെഷർമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്സിക്വന്റ് മെഷർമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് വരാം വീൽ ചെക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ അപ്പൊ സബ്സിക്വന്റ് മെഷർമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ നോക്കിയാൽ എൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് റിക്വയർസ് planned overhaul each year for the cost of 5000 appo so, overhaul nanu parnirikkana overhaul nanna pudiki paniya angane aanengil namukku idena end cheyam ee 5000 ne capitalize cheyam appo so, idine edana correct answer nanu choichathu how should the cost of overhaul be treated in the financial statements what will you do we will capitalize it capitalize and depreciate over the period towards the next overhaul appo so, nammal capitalize cheyidu എന്ന് വരെ ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഓവർഹോൾ വരെ ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദെൻ ദ ക്യാൻ ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദേ വാസ് യു വാട്ട് എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ചാർജ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ ദി ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ദിസ് മഷീൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഡെപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് കൊല്ലത്തെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ ലെറ്റ് ട്രോ ടൈം ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിലുള
ഇതിന്റെ ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡെപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഡെപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ പക്ഷെ നമുക്ക് പെർ ഇയർ ഇല്ല എത്ര മാസമുള്ളോ നയൻ മന്ത്സ് ഉള്ളോ അപ്പൊ എത്ര വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇന്റു നയൻ ബൈ ടു അല്ല എത്ര എന്ന് പറയോ അടുത്തത് അവര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണത് എന്താണ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോളോയിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ലെജിസ്ലേഷൻ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ കാരണം നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി ഗാർഡ് മെഷീന് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി തൊട്ട് സേഫ്റ്റി ഗാർഡിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സേഫ്റ്റി ഗാർഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര മാസം ത്രീ മന്ത്സ് ജനുവരി ടു മാർച്ച് അപ്പൊ ലെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽ വിച്ച് ഇസ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡെപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡും ത്രീ സെവൻ ടു ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ അല്ല ദിസ് ഇസ് വൺ വേ വിച്ച് ദ ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു സബ്സിക്വന്റ് മെഷർമെന്റ് ഈ സബ്സിക്വന്റ് മെഷർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസെറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്തിനാ വാങ്ങണത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് വൈ ആർ വി ബൈങ് ദിസ് എസെറ്റ് ടു യൂസ് അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു കാറൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങണ സമയത്ത് വീട്ടുകാരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതകാലം എന്റെ മക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വാങ്ങിണ്ടാവാം ഈ തള്ളൊക്കെ നിങ്ങൾ തള്ളും പക്ഷെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആ കാർ അത്രയും കാലഘട്ടം യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഫുൾ ലൈഫ് വരെ ചിലപ്പോ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണെന്നതായിട്ട് ഐ നീഡ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാറ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെൽ ചെയ്യോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം ആർ വി മേക്കിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എ ലോസ് അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു സിറ്റുവേഷൻസ് ഈദർ യു ആർ സെല്ലിങ് ഇറ്റ് ഓർ യു ആർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് നവ് യു വോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ മേക്കിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എ ലോസ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അറിയണമെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇസ് ദി ക്യാരിങ് വാല്യൂ എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഇനി ഫിയർ സെല്ലിങ് ഇറ്റ് കമ്പയറിങ് ഇറ്റ് ടു ദി selling price if you are exchanging it compare it to the exchange price appo namukku endu kittum the difference will be profit or loss on sale or exchange okay alle appo eppolum ivada thattum important aayittulla kaaryam endanu choikkanenge it is nothing but it is your finding out of carrying value appo carrying value endanu lingu kandupidichirikkanam ഏത് ഡേറ്റിന്റെ എന്നാണോ സെയിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരാന്നുള്ളത് ഇതാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലോസ് ഉണ്ടായി നോൺ കറന്റ് എസ്റ്റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാരിങ് വാല്യൂ ക്യാരിങ് വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് is given in part exchange for a new asset costing 2500 appo 2500 inde or asset vaangiya appo nammal nammude ethre inde asset koduthu exchange aayittu 5000 inde asset koduthu
5,500. Now, we have to do this. That's why 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 we have to do this. That's Amount of profit for when you are exchanging. Exchange in the situation. This is the situation. Sale in the situation. Sale in the situation. If we have a profit or loss on disposal of vehicle during the year ended, uh, December 2013. Now let's read the question. A car was purchased by news agent business in May 2010 for 10,000. Road tax is 150. Number of the number of 15 years is for the road tax. Road tax is yearly. But this is something that you expense. But the asset and value of the asset and value of the asset and value of the asset is only 10,000. Okay, la? If you are saying that the business adopts a date 31st December at its year end, a car was traded in for replacement and the agreed value was 5,000. Up in the middle, we can't deal much. Is an agreed value at 5,000. In the we can't deal much. The August 2013. A petrol more than three years. In the time we can it has been charged with depreciation of 25 percentage, reducing balance method. Charging a the even an ella carrying a little bit of a American. Charging a full year's depreciation in the year of purchase. But 2010 we have purchase either to carry 2010 full light to go And none in the year of sale. Year of sale no 2013. 2013 lo unnum kodikanda. Apna ennay thara kollam namlo depreciate months in the calculation unnum veruila. Simple aki calculation. Year of purchase full le kodikana. 2010 full. 2011 full, 2012 full, 2013 go to the now. And the about three years reducing balance of regard and depreciate it. About 10,000, 25 percent is reducing balance. And the first year is 2,500, up to 7,500 answer. I think 7,500 and the window 25 percentage, 1875, you get 5,625. In a window 5,625 and the 25 percentage is 1406, you get 4218. This is your asset value. That asset is 5000. So, you make a profit of 7500. What is the difference? 4218 and 5000. 7818. Okay, la. Appa, this is when you are making a sale. Appa, sale and exchange and exchange. Okay, la. situation, le, you have one more thing to learn. That is, see. We have to depreciate and use another estimated useful life, scrap value. These are all estimates that you take in the time of purchase. But these estimates are the chance to correct the chance to change 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 the Our change in estimates, no, no, in the Angle and the Tona and the estimate Mari, unnoted Angle depreciation would be a diet calculating enough because change in estimate not a prospective effect on a change of another unnoted a change in the effect on Ganam Baba law. For example, 
നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ബാക്സ്റ്റർ പെർച്ചേസ് എൻ എസ്റ്റ് ഫോർ വൺ ലാക്ക് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെപ്രീഷിയേറ്റഡ് യൂസിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ബാക്സ്റ്റർ കമ്പനി റിവൈസ് ദ റിമെയിനിങ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കാരിങ് വാല്യൂ ഓഫ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് റിവൈസ് അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിവൈസ് ആയത് നോക്കിയാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആഫ്റ്റർ ടൂ ഇയേഴ്സ് ടൂ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് റിവൈസ് ആയത് ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡെപ്രീസിയേഷൻ വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിച്ച് ഗിവ്സ് എസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാരിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരിങ് വാല്യൂ ഈ കാരിങ് വാല്യൂ വേണം പുതിയ ഡെപ്രീസിയേഷൻ കാണാൻ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വെച്ച് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഇയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലത്തെ കാരിങ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും കാരിങ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ തിങ്സ് ഹാവ് ടു ബി ഡാ ഇനി ഇതിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലെ മെയിൻ വാക്കായിരുന്നു Baxter company revised the remaining estimated useful life to 8 years. If you don't have any remaining work, then you can change the calculation. That is, this e calculation is divided by 8 in the program, 6 is 6. How? If you don't have any life, your life is 5 years. 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 Baxter company revised the estimated useful life to 8 years. Your life is 5 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 years. അപ്പൊ ഫൈവിന് എയ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾറെഡി ടു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയാണല്ലോ സിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പക്ഷെ ചെയ്തത് എന്താണ് റിമെയിനിങ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആയ ത്രീ ഇയേഴ്സിനെയാണ് എയ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലെ ഹലോ ഇതൊരെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ദിസ് വാസ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ എസ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് റീവാല്യൂഷൻ അപ്പൊ റീവാല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു എസെറ്റ് ഉണ്ട് തിങ്ക് വി ബോത്ത് ദി എസെറ്റ് ഫോർ വൺ ലാക്ക് It had a life of 10 years. Okay. Up on an area. Let's draw up a timeline. I think this is 10 years. Okay. Up on the number of one year. That's okay. No. One lakh. But you know. Now you know. Now you know. Now you know. Four years. Now you know. Now you know. Now you know. Now you know. One lakh. Now you know. അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാല്യൂർ വന്നിട്ട് പറയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ എസെറ്റിന് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എല്ലാ വാല്യൂ ശരിക്കും വാല്യൂ ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ബുക്സ് എടുക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്തെടുക്കും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കും എന്താ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി ഇല്ലേ ആ സിക്സ്റ്റി മാച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്ര എഴുതിയേക്കും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതിയേക്കും ഇങ്ങനെ മാച്ചിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ എത്രയാണ് ഗെയിൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 
ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇത് കാശ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സില് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് കാശ് ആയിട്ട് വരുമോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് റിയലൈസ് ആയിട്ടില്ല റിയലൈസ് ആവാത്തോണ്ട് തന്നെ ഈ ഗെയിമിന് നമ്മള് അതർ കോംപ്രിയൻസീവ് ഇൻകത്തിലാണ് കാണിക്കുക റാദർ ദൻ പി എൻ ഡി ആൻഡ് അതർ കോംപ്രിയൻസീവ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഇത് പോണത് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് എവിടേക്കാണ് പോണത് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് പോണത് ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണ സമയത്ത് യു ഗോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഗെയിൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ എസെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇനി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ക്യാരിങ് ഇറ്റ് ആറ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ എയ്റ്റി തൗസൻഡിനാണ് ഇന്ന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എസിന്റെ വാല്യൂ മാറിയോണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ന്യൂ ഡെപ്രീസിയേഷൻ എന്താ ന്യൂ ഡെപ്രീസിയേഷനിലാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എല്ലാ കൊല്ലത്തെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ പ്രോഫിറ്റ് പോണ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റീട്ടെയിൻ ഏർണിങ്സും അതേപോലെ ഒ സി എന്ന് ഗെയിൻ എവിടേക്ക് പോവാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയണത് എവിടെ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒ സി ഐ ഒ സി ഐ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദേർ ഇൻ യുവർ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിയലൈസ് ഇനി ഇത് റിയലൈസ് ആവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോ സെൽ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ എസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ആ എസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് അടക്കം നമുക്ക് കാശ് ആയിട്ട് വന്നല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് മൊത്തം എവിടേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എസെറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കണ വിൽക്കാനല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട സമ്പത്തിനെ വിളിക്കണതിന്റെ പേരാണ് എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എല്ലാ കൊല്ലവും വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ന്യൂ ഡെപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ഓൾഡ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂ ഡെപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റനില് വീട്ടിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി എത്ര ഇയേഴ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് സിക്സ് ഇയേഴ്സും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ വോട്ട് ഇസ് യുവർ എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ത്രീ 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 മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഓൾഡ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ത്രീ 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 ഈ ത്രീ 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 എല്ലാ കൊല്ലം ട്വന്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് റീറ്റെയിൻ ലേണിങ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ വൺ ത്രീ 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 ആണോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു അല്ല എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു വഴിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റിമൈനിങ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടും ത്രീ 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 ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി വൈ ആർ വി ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദിസ് എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അപ്പൊ തിങ്ക് എവറി ഇയർ യു ആർ മേക്കിംഗ് ദി സെയിം പ്രോഫിറ്റ് ഇയർ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഫോർ ഇയർ ഫൈവ് എല്ലാ കൊല്ലവും നിങ്ങൾ സെയിം പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് എസ് ഇ മേ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബിഫോർ ഡെപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓക്കെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്തിനു മുമ്പ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ കളയാനായിട്ട് മുമ്പ് ഓക്കെ എല്ലാ കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെപ്രീസിയേഷൻ എത്രയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ വന്നിരുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയർ ടൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയർ ത്രീ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയർ ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോ
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് റീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര കുറവ് വരുമ്പോൾ ഓണേഴ്സ് സാഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും നമുക്ക് ഒരു റീവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഡെപ്രീസിയേഷൻ കൂടാനുള്ള ഒരു മേജർ റീസൺ എന്തായിരുന്നു ഈ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡെപ്രീസിയേഷൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ കാശായിട്ട് പോണില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാലോ എന്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ റീറ്റെയിൽ ഡേണിങ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീറ്റെയിൽ ഡേണിങ്സ് എത്രയും മാറും അഗെയിൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി മാറും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് എല്ലാ കമ്പനിയും അത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസില് അവര് പറയാണ് ഇന്ന കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ടു റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഡിഡ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോ കാരണം അവർ ചെയ്യാൻ മറന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ലാസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീവാലുവേഷനിൽ തന്നെ റീവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ ആദ്യം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഗെയിൻ എവിടേക്ക് പോകും ഓ സി എൽക്ക് പോകും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേ സെയിം എസ്റ്റ് ഒരു ലോസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ലോസ് ശരിക്കും പി എൻ എൽ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു ഗെയിൻ വന്ന എസ്റ്റ് മേ ലോസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഗെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഈ ഗെയിൻ മൊത്തം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എക്സസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ലോസ് എവിടെ കാണിക്കുള്ളോ പി എൻ എൽ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ലോസ് വന്നു പിന്നെ ഒരു ഗെയിൻ വരാണെന്ന് വിചാരിക്കും ആദ്യം ആ ലോസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്റെ എക്സസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഗെയിൻ എവിടെ കാണിക്കുള്ളോ ഓ സി ഐ ലോ എന്ന് പറയണത് രണ്ടാം തോട്ടം റീവാലുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലെക്സ് എസ് ഓക്കെ സോ വോട്ട് ഇസ് കോംപ്ലെക്സ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലെക്സ് എസ് ആർ എസ് എച്ച് ലൈക്ക് ഷിപ്പ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ഷിപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എസ് എച്ച് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷിപ്പിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ ഒരു എസെറ്റ് ആണ് ഇന്റീരിയർ ക്യാബിൻ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒരു എസെറ്റ് ആണ് അതേപോലെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു എസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എസെറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയണ കോംപ്ലെക്സ് എസെറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ കോംപ്ലെക്സ് എസെറ്റ്സ് സോൾവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വോട്ട് യു ഡു എസ് യു സോൾവ് സെപ്പറേറ്റ് എസെറ്റ്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് എസെറ്റ്സ് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ്ലി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസെറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് എസെറ്റ്സ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല കോംപ്ലെക്സ് എസെറ്റില് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊത്തം ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ഹലോ ഇനി ലെറ്റ് ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വിച്ച് ഇസ് യർ ഐ എസ് ഫോർട്ടി ഐ എസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയണത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടാഞ്ചിബിൾ നോൺ കറന്റ് എസെറ്റ് ഓൺ യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനോ റെന്റൽ ടു അതേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഐ എസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ വോട്ട് ഇസ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ദിസ് റെന്
which is as same as IA 16. Cost minus accumulated depreciation is equal to carrying value on the barana model and the cost model. Okay, la? pin is the fair value model. This is mainly used in a model. The fair value model is the same as the That is the investment property. We have to use the same as 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 the same the same the the Depreciate is the Next, we will see the year end. The year end is 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 the year you have to understand that this asset is not for use. We use it 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 for use. Everything is very straightforward, very simple. You have to only. EIS 40 is difficult to get plan. This is a very important thing. We have to use the UCM. We have to use the IA 16. We have to use the IA 16. We have to the IA 16. We have to use the IA 16. Namula our date in a change in Arakana date in a fair value load to market. And end the load to matum? Fair value matum. A powder gain or loss in Davalo? Ah. I'm going to treat him. Loss a port and PNL land a treat. Loss a port of a treat ya? PNL. PNL land treat. Gain ever a treat you another. I is in the fourteen kid treat canning it. 16 in the 40 and 16 pragaram OCI lana treat here. 40 to 16 and 40 pragaram PNL lana country. Okay, la. Aba usually in the questioning in the other way. Other good in the number. Okay, la. This is the question. We have to say that revaluation surplus is the amount of money. Okay? If Carter vacated an office building and let it out to a third party, it is IS-16 and the IS-40. 30th June 2018. The building had an original cost of 9 lakh on 1st January 2010 and was depreciated for 50 years. It was judged to have a fair value on 30 June 2018 of 950. Then we have IA-16, we can depreciate it. That's why IS-40 is depreciation. But IA-16 is 40, that's why IA-16 is 40, that's why IA-40 is gain. That's why it's gain. OCL is gain, OCI is gain. Revaluation surplus note to Bua. Okay, Lam. Upper other Anam the country can all of the Nangluda Kana nine lakh in a and eight years depreciate you plus or six months in good in depreciate you and the Adinda carrying value can depreciate you that was seven lakh forty seven thousand. Adinda nine lakh fifty eight. Upper number two not three and the T gain gitty which will be going to OCA. Upper Ida is a shaking under the candle. But see, they question, they can ask it like this also. One thing is, now revaluation surplus. They can ask OCI. 
ഏതാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് പി എൻ എൽ എത്ര ഗെയിൻ വന്നു എന്നാണ് പി എൻ എൽ ഗെയിൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബിക്കം ഐ എസ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഐ എസ് ഫോർട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കും ഐ എസ് ഫോർട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ട അപ്പൊ എത്ര എന്നെ ആയിരിക്കും എസിന്റെ വാല്യൂ നയൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഇയർ എൻഡ് എത്തിയപ്പോ എത്ര ആയി ട്വൽ ലാക്ക് ആയി അപ്പൊ എത്ര കൂടി എത്ര കൂടി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടി അതാണ് ഗെയിൻ ഈ നെറ്റ് പി എൻ എൽ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ റേണിങ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്ത കൊല്ലത്തെ പി എൻ എൽന്റെ കാര്യം പറയണം അപ്പൊ ഈ ഗെയിനും വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലത്തെ ആറുമാസത്തെ എന്തും വരും ഡെപ്രീസിയേഷനും വരും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എത്രയാ വരാ ആൻസർ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി വൺ വരും അപ്പൊ ഐ എസ് ഫോർട്ടിയിൽ ദൈ ക്യാൻ ആസ്ക് യു ഫൈവ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ആണല്ലോ That was everything in IAS 40. Now let's learn IAS 23. IAS 23 is the same as the borrowing cost. The borrowing cost is the same as the cost. If we have an asset construct, we have to pay the cost. If we have to pay the asset construct, we have to pay the cost. We can loan the cost. അങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് അതും ആ ലോണും എന്ത് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ എസെറ്റ് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമുക്ക് എസെറ്റിന്റെ വാല്യൂലേക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഇല്ലേന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഐ എസ് ട്വന്റി ത്രീ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇഫ് യു ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആസ് ലോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂയിൽ എന്തായാലും എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്തായാലും എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അത് കൂടാണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം അതും വരുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് ഈ വൺ തൗസൻഡും കൂടി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് എസെറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയണത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എസെറ്റ് പണിയണ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ തിങ്ക് വി ടു ദി ലോൺ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഇസ് ഇയർ എൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണെന്ന് വിചാരിക്കും തേർട്ടി സെപ്റ്റംബർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ടു സെപ്റ്റംബർ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മാർച്ച് ടു സെപ്റ്റംബറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഭാഗം വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഇനി വിചാരിക്കും വി ഹാവ് നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി അമൗണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ആണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിൽ എന്തെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പോണ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് എടുത്തു കളയണം ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സി ഇഫ് യു അപ്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാങ്ക്സ് You needed 10,000. You went to bank A, you got 16,000. You went to bank B, you got another 14,000. Then, how much did we get to the total? 
നടത്താൻ Try out two questions from this area. Now, let's take a look. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു നയൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യന്റെ അതേപോലെ ട്വന്റി ഫോർ മില്യൻ ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ തേർട്ടി നയൻ മില്യൺ ലോൺ എടുത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മില്യനും ടു മില്യനും മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ സിക്സ് മില്യനും ടു മില്യനും നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പെർസെന്റേജ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വിച്ച് സൗ മച്ച് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ത്രീ അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി നയൻ അതേപോലെ ലെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി നയൻ യു ഗെറ്റ് പെർസെന്റേജസ് ആ പെർസെന്റേജസിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ സിക്സ് മില്യനും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടാ ചെയ്ത് ടു മില്യനും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടാ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റലൈസ് ചെയ്യണം ദിസ് വാസ് ദി വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിന്റെ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ബോറോ ചെയ്തു പക്ഷെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് അപ്പൊ മാർച്ച് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് പക്ഷെ ജൂലൈ വരെ ഒരു വൺ മില്യൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാർച്ച് തൊട്ട് ജൂലൈ വരെയുള്ള ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി കിട്ടിയത് ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് അപ്പൊ വി ആർ ഫിനിഷ്ഡ് ഓഫ് ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ വി ആർ ഫിനിഷ്ഡ് ഓഫ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വി ആർ ഫിനിഷ്ഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയണത് ഐ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഐ എസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫൈവ് ഐ എസ് തേർട്ടി സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ ഏരിയ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ ഓർക്കാൻ കൂടിയുണ്ട് ഐ എസ് ട്വന്റി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഐ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഐ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഐ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എസ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് എസെറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻ ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് എസെറ്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് സെൽഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണതും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ളത് ഇൻ ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ഡെപ്രീസിയേഷൻ വിളിക്കണ പേര് എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എമൗട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഇയർ എൻഡിലും നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം ഇംപെർമെന്റ് റിവ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് നോക്കണം ഇംപെർമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം വല്ല ഇംപെർമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇംപെർമെന്റ് റിവ്യൂ നടത്തണം ഓക്കെ അല്ലെ അത് ഏതാണെങ്കിലും ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ ഉള്ളത് സെൽഫ് ജനറേറ്റ് സെൽഫ് ജനറേറ്റഡ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻടാൻജിബിൾസ് കാണിക്കാനേ പാടില്ല ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പോ റിസർച്ച് സ്റ്റേജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യും 
development stage can be divided into two one which is expensed and one which is capitalized appa capitalize cheyanenge future economic benefit orappa irikkanam appo ningal enna alike research cheyana time il alle ningalku orappu undo ningal research cheyana karyam successful a irikkunnu illa illa aa orappu illathondana nammal end cheyanathu നമ്മള് റിസർച്ച് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്തത് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉറപ്പില്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും വിജയിക്കുന്ന ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും വിജയിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പൊ അന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാപ്പിറ്റലൈസ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എസെറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും എന്തായി ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനോ അത് സെൽ ചെയ്യാനോ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ റങ്ങിലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു എമോട്ടൈസ് ദി എസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എമോട്ടൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യോ സെൽ ചെയ്യോ പ്രൊഡക്ഷൻ റണ്ണിലോ പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അല്ലേ ഹലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് വാട്ട് അമൗണ്ട് വിൽ ബി ചാർജ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇനി എമോട്ടൈസേഷൻ എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഡെൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് വാസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ച് എല്ലാ മാസവും ഇൻകർ ആയി ഇറ്റ് ഇൻകർ അൻടിൽ ദ പ്രോജക്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഓൺ തേർട്ടി ജൂൺ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി തൊട്ട് തേർട്ടി ജൂൺ വരെ ടോട്ടലി എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് വെച്ച് കോൺഫിഡൻറ് ആയത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണ് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് തൊട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് രണ്ട് മാസത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ്പെൻസിൽ എത്ര വന്നു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പി എൻ എല്ലിൽ വന്നു ഇത് പ്രോജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് തേർട്ടി ജൂണിനാണെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ ഡ്രഗ് വെന്റ് ടു ഇമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ റണ്ണിൽ പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡെപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എമോട്ടൈസേഷൻ അപ്പൊ എമോട്ടൈസേഷൻ കൊടുക്കണേ ആദ്യം എസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കാണണം എസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഈ നാല് മാസത്തെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത അമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് യു ഗെറ്റ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ എത്ര മാസം ഉള്ളോ ബാക്കി ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് പി എൻ എൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ എസെറ്റ്സിലെ എക്സസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നൽകുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഏതുപോലെയാണ് ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ എസെറ്റ്സ് ഈ ഭാഗം മൊത്തം ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ പോലെ തന്നെയാണ് ആകെ വ്യത്യാസം ഡെപ്രീസിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് കോൾ എമോട്ടൈസേഷൻ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി യു ലേൺ സംതിങ് കോൾ ഐ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇംപെരമെന്റ് അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ഇംപെരമെന്റ് ഇംപെരമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇന്റേർണലോ എക്സ്റ്റേർണലോ കാരണത്താൽ നമ്മുടെ എസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇംപെരമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഏത് വാല്യൂലായിരിക്കും ക്യാരിങ് വാല്യൂലായിരിക്കും ക്യാരിങ് വാല്യൂനായിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും എന്തായി കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇംപെരമെന്റ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇംപെരമെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ഇംപെരമെന്റ് എന്ത് മാത്രമല്ല ലോസ് മാത്രമല്ല ഇംപെരമെന്റ് ലോസ് എപ്പോഴാണ് വരാൻ വൻ ക്യാരിങ് വാല്യൂസ് ഹയർ ദാൻ യുവർ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് ലോവർ ദാൻ യുവർ ക്യാരിങ് വാല്യൂ സോ ക്യാരിങ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്
recurve la mondu kandupidike where the then it is known as higher of value in use allenge fair value less cost to sell nee idu endanu nacha use yumba kittana kaasum sell yumba kittana kaasum endina higher edukkanu nacha yenna nammal or asset use yo sell yo nu choikkaane edaanu namukku kodul laabu undaaka nammal adalla cheya hmm adondana higher of value in use allenge fair value less cost to sell value in use eppalum present value lo venam kaanikkan vendittu fair value less cost to sell present value la ana therunnathu okay la appo for example your carrying value was 80000 value in use was 90000 but fair value less cost to sell is alla uh, was 70000 mara value in use was 70000 fair value less cost to sell was 72000 അപ്പൊ ഇതിന് ഹയർ ഏതാ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ അപ്പൊ റിക്കവർ അമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സെവന്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റി തൗസൻഡും ഇവിടെ സെവന്റി ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പോലും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇംപെർമെന്റ് ലോസ് ഉണ്ട് എത്രയുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് ഇംപെർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണ ഒരു രീതി ദിസ് ഫോർ സിംഗിൾ എസെറ്റ് ഇനി there is something called as cgus idu when you look at a group of assets appo group of assets nokana samayathu kore assets undam onnale building undam plant undam patent undam goodwill undam current assets undam okay 100 200 50 50 and നിങ്ങളുടെ ക്യാരിങ് വാല്യൂസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് റിക്കവറബിൾ അമൗണ്ട് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇംപെർമെന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് എസെറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കരുത് കറണ്ട് എസെറ്റ് ഇസ് നെവർ ഇംപെയർ അപ്പൊ ഇംപെർമെന്റ് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി ഇംപെയർഡ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം ഇംപെയർമെന്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് പേറ്റൻ ഡോസ് ഫുള്ളി ഇംപെയർഡ് എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം പേറ്റന്റിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ഇംപെർമെന്റ് അപ്പൊ പേറ്റന്റ് ജീവിതം അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഫിഫ്റ്റി യൂട്ടിലൈസ് ആയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും ഗുഡ്വില്ന് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ആദ്യം സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഗുഡ്വില് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് പറഞ്ഞോണ്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു പേറ്റന്റിന് കൊടുത്തു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്വില്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എയ്റ്റി പോയി അപ്പൊ എയ്റ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ട് സെവന്റി സെവന്റി ബാക്കി ആ സെവന്റി ആണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യൂല അവരുടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ബേസിസിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിനെയാണ് സി ജി യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇംപെർമെന്റ് എന്തായാലും സംതിങ് കോൾ ആസ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഇംപെർമെന്റ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അതൊരു മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് അല്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എക്സാമിന് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇംപെർമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ ദൻ യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾ ഡസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫൈവ് ഡിസ്കണ്ട് എസ് എച്ച് എൽ ഫോർ സെയിലും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി പഠിക്കാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എസ് എച്ച് എൽ ഫോർ സെയിൽ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസെറ്റ് സെയിലിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സെൽ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ ചെയ്യുന്നല്ല ഒരിക്കലും പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൽ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ന് എടുക്കൂലല്ലോ ഈ കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ ചെയ്യണ തീരുമാനം അല്ല ഇന്ന് എടുക്കല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എസ് എച്ച് ഹെൽഫർ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി സെലിംഗ് ദിസ് എസ് എറ്റ് ഫോർ ഷുവർ അപ്പൊ ഈ സെയിൽ പ്രൊബബിൾ ആയിരിക്കണം ഹൈലി പ്രൊബബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ എസ് എച്ച് ഹെൽഫർ സെയിൽ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സെയിൽ ഹൈലി പ്രൊബബിൾ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ സെയിൽ ചെയ്യണ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറൂല ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സെയിൽ നടത്തും നിങ്ങൾ ഒരു ബയറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് 
സെയില് ഹൈലി പ്രോബബിൾ ആണ് ഹൈലി പ്രോബബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തായിട്ട് കാണാം എസ് എച്ച് ഹെൽഡ് ഫോർ എസ് എച്ച് ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ ടേക്ക് ദ നോൺ കറണ്ട് എസ് എച്ച് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു കറണ്ട് എസ് എച്ച് ആൻഡ് ഫ്രം ദ നോൺ വേർഡ്സ് വി വിൽ ഗിവ് നോ ഡെപ്രീസിയേഷൻ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ വാല്യൂ ഇറ്റ് ആറ്റ് ആ ലോവർ ഓഫ് ക്യാരിങ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെൽ ക്യാരിങ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് ചെറുതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലിൽ ആണ് ചെറുതെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇമ്പെരമെന്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇമ്പെരമെന്റ് ലോസ് ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ എത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ അമൗണ്ട് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്യന്റെ സിക്സ് മില്യൺ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ ഡേറ്റിന് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിന് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സെൽ ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോൺ കറണ്ട് എസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടേക്ക് മാറ്റണം കറണ്ട് എസെറ്റിലോട്ട് ഏത് പേരില് എസ് എച്ച് എൽ ഫോർ സെയിൽ എന്ന പേരിൽ എന്നാണ് തേർട്ടി സെപ്റ്റംബർ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് നമുക്കറിയേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ക്യാരിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്യാരിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പറഞ്ഞ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ മില്യൺ പെർ ഇയർ ഹാഫ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് യുവർ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൽ വേണം വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് വൺ മില്യൺ കോസ്റ്റ് ടു സെൽ ഇനി അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റീസൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദി ആക്ച്വൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് നോട്ട് അച്ചീവ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ്സേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വരും ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഏതാണ് ചെറുത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ വേണം വാല്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതേ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇതേ കൂടെ വാസ് ഫോർ ഇംപെരമെന്റ് ഓൾസോ ഇംപെരമെന്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിരുന്നു പോയിന്റ് സെവൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയാം എന്തിനാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യാർ ഐ എഫ് ആർ എ ചെയ്യും അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമില്ല അപ്പൊ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെഗ്മെന്റ് which contributes 10 percentage or more towards revenue adha idu total group inde revenue le alleke total company inde revenue le 10 percentage at least ee segment il undavana annal adine endu nu vilikkan pattum operating segment angante or operating segment discontinue cheyumbolana nammal adine endu nu vilikkanadu discontinued operations we say we had segments like a b c and d ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡീനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കില്ല ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിലാണ് കാണിക്കുക എന്തായിട്ട് കാണിക്കില്ല ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കില്ല വോട്ട് ഡി മീൻ ബൈ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അപ്പൊ തിങ്ക് ദിസ് യുവർ പി എൻഡിൽ റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റവന്യൂയിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി വന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി വന്നതാണ് എല്ലാ ലൈനിലും ഡി വന്നതാണ്
എടുത്തു കളയാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വരാൻ പാടില്ല ഡീനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി എല്ലാ ലൈനിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയണം എന്നിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലൈനിൽ ഡീന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് മാത്രം കാണിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണിക്കുക ഇതാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ചോയ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇവിടെ നോക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ ഫോർ എസ് ഫൈവ് നോൺ കറന്റ് എസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പി എൻ എല്ലിൽ കാണിക്കാം റവന്യൂ കാണിക്കോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് റവന്യൂ കാണിക്കുമല്ലോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കോ കാണിക്കുമല്ലോ എന്ത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളോ എന്ത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളോ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അതാണ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ മാറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഐറ്റം മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താണ് ഇവിടെ സെക്ടർ എക്സും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ടർ വൈയും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റിനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് അല്ല ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ സെക്ടർ വൈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ് യെസ് ഇതെന്താണ് നോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ബേസിസിൽ വരാ ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ സാറേ അസറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ സെയിലിന്റെ പേജ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഐ എസ് തേർട്ടി സെവൻ ഐ എസ് ട്വന്റി അതേപോലെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ നയൻ തേർട്ടി Five minutes, 9.40. Okay? You don't have to leave here. Just go to the chai. Okay. 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 Okay.
ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ തുടങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ ഐ എസ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലൈബിലിറ്റിയോ ഒരു എസെറ്റോ ഇൻകർ ആവാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിക്കണത് ഐ എസ് തേർട്ടി സെവൻ പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടീജൻ എസിറ്റ് കണ്ടീജൻ ലൈബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കണത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻസില് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ വരാൻ അതായത് ഒരു ലൈബിലിറ്റിയോ ഒരു എസെറ്റോ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സീറോ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഒന്ന് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് റിമോട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് പ്രോബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് വെർച്വലി സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ റിമോട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റിയോ എസെറ്റോ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വരൂല എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് എ ലൈബിലിറ്റി നോർ എൻ എസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി വെച്ച് പോസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലൈബിലിറ്റി ഇൻകറിങ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും കണ്ടീജൻ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മള് disclosure note kodikka on the other hand asset onnum cheyilla endondana nu cheyina asset nanna nalla vaarthiyana veran the slight possibility undu nu vicharichittu nammal keri parayan nikkaradhu kaani yana odutha lash kodukkaradhu nu orilla situation asset probable aavumbulana nammal adine contingent asset nu vilikkanadhu endha adine endu kodukkan disclosure note ഈ ഡിസ്ക്ലോഷൻ നോട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എവിടെ കാണിക്കൂല ലൈബ്രറ്റി എസെറ്റിലൊന്നും കാണിക്കൂല പകരം ഇതിന് എന്ത് മാത്രം കൊടുക്കുള്ള നമ്മള് ഡിസ്ക്ലോഷർ നോട്ട്സ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കണ്ടീജൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മേ ഹാപ്പൻ മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മേ ഹാപ്പൻ മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ലൈബ്രറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മേ ഹാപ്പൻ മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ എസെറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ലൈബ്രറ്റി പ്രോബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കണം വെർച്വലി സെർട്ടൻ ആയാലും പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കണം പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം വെർച്വലി സെർട്ടൻ ആയാലും എസെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എപ്പോഴും ആലോചിച്ചോളോ ഇഫ് ദർ ഗിവിംഗ് എനി പ്രൊവിഷൻ വാല്യൂ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ അതിനെ എപ്പോഴും ഏത് വാല്യൂല് വേണം കാണിക്കാൻ ഏത് വാല്യൂൽ വേണം കാണിക്കാൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് വന്ന എപ്പോഴും അതിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റിക്കോളോ പ്രസന്റ് വാല്യൂസിലോട്ട് മാറ്റിക്കോളോ ഈ ഒരു ചാർട്ടിന്റെ ബേസിസിലാണ് മൊത്തം ഐ എസ് തേർട്ടി സെവന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടക്കണത് ഓക്കെ അല്ലെ 
And lastly, we have to learn something called as IS20. IS20 is government grants. About government grant. Government grant is the government grant. If we have a government side of the assistance or funding or subsidy or funding, we have a government grant. Government grant is the government grant. You have a revenue grant and you have a capital grant. Revenue grant is the amount of expense in the mold. Grant. Capital grant is the amount of money in the grant. Asset to Agamba get in a grant. Above Eppalana, then get expensive or a grand editor. Above number of vehicle, you may take cooking gas at the Wangamba the more subsidy it in it. Cooking gas is an expense. I expense more than a subsidy and a expense more than a grand, either revenue grand or anything. In number solar panel, like waking by the asset and a asset to get in a grand in the other number capital grand in the barren. Okay. Revenue grant is for example, you have a gas bill of 1000. Now we are getting a subsidy of 300. Now we are 700. This is the end of the year. One gas expense is 700. We are going to get a gas expense of 1000. Grand income is 300. Now, net effect is. 700 and yeah. Now, the main focus of the question comes from capital grant. Capital grant, you have to understand that we have two methods. One is known as the basic method. And one is the deferred method. Okay? What are the methods? Random methods, basic method and deferred method. If we have a reset, we have 1 lakh. If we have 1 lakh, that is 40,000 grand. If we have a basic method, we have a reset value of 60,000. Okay, let's assume it has 10 years life. If we have 60,000 grand, 10 years will be depreciated. If we have depreciation, we have to get depreciation. On the other hand, deferred method, you show two things. One is the asset and the liability. In the asset, we have the full value. And the liability, we have the grand amount. Deferred income. Okay, lad. And the liability, we have the grand amount. We have the grand amount. We have the grand amount. इधर ऐसे पाना देरा ना हमको इन्द एक कंडीशन में चलें इंगेने 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 इतर कालम इंगेने का यूसेज वो ऐसा ना मालूम आदो बंद नहीं लाना हुई जाए कि अंगेने अंगेने आवर के नम्बर देने आ ग्रांडे तिरस्व अंगेने लाओ क्या सिंद अभी कंडीशन तो का सार्टिस्फाई जी ना रही ग्रांडे नो रहना हमारा स Liability and the amortization. Okay, la. Asset na depreciate yung madam kar expense ito. For example, over here ten thousand will be our expense. Depreciation expense na. Ado PNL la na pula. Ado wala amortization yung ba? Madam kar itna the income man. Liability amortization yung madam kar itna the na income. That is known as grand income. Okay, la. Ado PNL la. पीएनडी ले नेट तेरे तरफ बोलना जो है क्या नहीं टेन नो मी फोर मंदे ये ना नेट तेरे सिक्स आने अबे नेट तेरे जो है क्या नहीं बेसिक मेथड जी ना नंगलोटे इड़ते पे ग्रैंड इनकम इतने डेफर्ड ग्रैंड लाइबिलिटी इतने ना का जो है क्या नहीं मात्रम ये तो मेथड यूसीआ डेफर्ड मेथड यूसीआ � अब हम नम करे ग्रैंड एटी फोर्टी थाउजेंड है मैं तो तो क्वेश्चन बोला पर थ्री इयर्स गए नहीं अब पहला कॉल्लो मैं तो ऐसे कोई टिंडा फोर थाउजेंड ऐसे कॉर्नर के ना अब इन्द्र नम डे इधर ने ग्रैंड इन्द्र वैल्यू अत्रे आना नो क्या 
നമ്മളോട് അവര് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡേറ്റിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ഗ്രാൻഡിന്റെ ആ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്ന് പറയാണ് അവര് പറയാണ് യു ഹവ് ടു പേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഗ്രാൻഡ് ബാക്ക് അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ചടച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര അടച്ചാൽ മതി ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവും എത്ര അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ലാഭാണോ നഷ്ടാണോ ലാഭാണോ നഷ്ടാണോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ സി യു ഹാഡ് എ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ബട്ട് നമ്മളവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എത്ര തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലയബിലിറ്റി അടച്ച് വീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഓൺലി പേ ഹൗ മച്ച് ട്വന്റി തൗസൻഡ് സോ യു ഹവ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമ്മളോട് ഫുൾ എമൗണ്ടും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് എത്ര അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ത് വന്നേനെ ലോസ് വന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മളോട് ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറയേണ്ടത് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ്റെയും ബേസിസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ലയബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചത് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെഫേർഡ് മെത്തേഡ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എത്രയുടെ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി വൺ മില്യന്റെ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ദ ഗ്രാൻഡ് വിൽ ബി റീപേബിൾ ഇൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എസ് എന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എത്രയാ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വെച്ച് ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എമോട്ടൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്ര വരും എമോട്ടൈസേഷൻ എമോട്ടൈസേഷൻ എത്ര വരും ട്വന്റി തൗസൻഡ് അല്ലെ വൺ മില്യൺ വൺ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് എടുക്കാം അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്തെന്ന് വരാ എമോട്ടൈസേഷൻ വരാം ദിസ് ഫോർ എൻ ഇയർ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആറു മാസം ഉള്ളോ അപ്പൊ എത്ര കുറയാൻ പാടുള്ളോ വൺ തൗസൻഡ് ഇരുന്നൂറിന്റെ പകുതിയായ നൂറ് കുറയും അപ്പൊ എത്ര വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ഗ്രാൻഡിന്റെ നോർമൽ പ്രോബ്ലം നീ ഗ്രാൻഡ് റീപേ ചെയ്യണ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെഫേർഡ് മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ വൺ മില്യൺ ആയിരുന്നു depreciation is 4 years appa 1 million is 1000 divided by 4 which is 25 appa innatha value etrayana oru kollam kaiyappa 75 appa nammada deferred liability etra vechu koranju 25 vechu koranju okay alle ഇനി നമ്മളോട് ഫുൾ റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഫുൾ റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവിന്റെ ലൈബ്രറ്റി എടുത്ത് കളയാൻ എത്ര റീപേ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയുടെ ലോസ് വന്നു വീണ്ടും ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ലോസ് വന്നു അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ നമ്മുടെ ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ആയ ഡെഫേർഡ് ലൈബ്രറ്റി എടുത്ത് കളയാ സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്രയുടെ ലോസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാ ഫിഫ്റ്റീന്റെ ലോസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ എഫ് ആർ എസ് 
15 revenue. In the morning, I know I'm going to get that. Revenue is the main chapter. Revenue is the main chapter. We will start here. IFRS 15 is the main chapter. We will start here. We will start here. We revenue start here. We will start here. We will start here. We will start Income the Varena, the Motham revenue, Lata. Income and item of the Varem in the revenue. Another in number Stiram Padichi the Dagna Cassana revenue, the Lepin Jena Panich and Dagna Cassana, other in the revenue and ever recognize the ambit in the performance obligation in the number satisfy Amber Matre recognize the ambit. Performance obligation and the easy learner satisfy Amber. At the point of time. Over the period of time. Okay, le. at the point of time, when I products again, up and a good tumba, good kind of time on it, number in a hella performance obligation number satisfies you over the other up and the other recording. Over the period of time, when I usually services none, but the three year maintenance contract nor name, I'm going to move iron and get in the jerry, move and the maintenance contract. Angry and Iram Iram with a lag or low revenue, I take Arkam Betrol. Adana over the period of time. Okay, la. Near revenue recognition, Lena. Now, of course, the types of Vadigan. The first one being wholesaler retailer. Up a wholesaler retailer, the Sanang Lipum retailer, customer Nathan. Customer in the revenue recognition means a retailer in the revenue recognition in the Jukanian. Customer Wangi Pona Dusana revenue recognized. Which a wholesaler in the recognizing. There are two days. One lenge wholesaler retailer and Vikana Dusan recognizing. A lenge retailer are Vikana Dusan, customer and Vikana Dusan. So why this change of dates? A wholesale retailer or Sanan good to enter Thirsi Dikan down the Jerky. Buyback policy Lan the Jerky. Other return at Kulan the Jerky. Angan and a wholesaler retailer. Do send a record here. Can them LR is going to go on transfer on the other hand, the retailer customer with a matre retailer and we come dealing wholesaler retailer. Then you have something called as principal agent theory. A principal agent. In a customer. Our principal products, principal or agent Mugena, Arkavikuno, customer, no Ikuno. Angani agent in the terms I can allah commission with it. If a twenty thousand or is an agent a ten percentage commission two thousand. Okay, with two no is there. E twenty thousand the money can the la obligations all the arcana principal nana principal on a main alley. Agent in the matra gina law commission and is high given. A principal revenue letter can get much a full twenty anic. And the agent about the commission expense I turn again. Okay, la agent e commission stirum bunny anning a revenue I turn. Stirum bunny a ling and the item other income I turn. Okay, la. Ide bola than a consignment of men. Our principal diagram, manufacturer, agent diagram, dealer, and customer. If it is dealer, then the guitar commission. Ellan same manner, the only difference is e commission apple and revenue. Can I the automobile industry look of another? If a Toyota, we can have the 
കൊച്ചിയിൽ നിപ്പോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ നിപ്പോൺ ടൊയോട്ടോ നിപ്പോൺ ആണ് അവരുടെ ഡീലർ അപ്പൊ നിപ്പോൾ ടൊയോട്ടോന്റെ വണ്ടികൾ മാത്രം വിൽക്കാം നിപ്പോൺ കയറിയിട്ട് വോക്സ് വാഗൻ ഒന്നും വെക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പോൺ കയറി തക്കാളി സംഭവം വെക്കൂല അപ്പൊ നിപ്പോണിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഉള്ളോ അതെന്താണ് കാർ വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ കമ്മീഷൻ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും റവന്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിന്റെ ബേസിസിലുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചതാ എന്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ റവന്യൂ എപ്പോഴും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഓബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ കേംബ്രിഡ്ജ് റിസീവ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഫ്രം എ ന്യൂ കസ്റ്റമർ ഫോർ പ്രൊഡക്ട്സ് വിത്ത് സെയിൽസ് വാല്യൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ആ ഓർഡറിന്റെ ഒപ്പം ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ്സും ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ഓബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനിത്തിങ് ഇൻ റവന്യൂ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും കാശ് കിട്ടിയല്ലോ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് കാണിക്കും നമ്മൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത കാശൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ ത്രീയും ഫൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് ഡിയറിംഗ് വിസ് കാരിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിയറിംഗ് ആരാണ് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡിയറിംഗ് വൈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എൻ ഏജന്റ് കാണിക്കാൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഡിയറിംഗ് വൈസ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദി കോൺട്രാക്ട് ആണോ അല്ല അത് ആരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഡിയറിംഗോ വിൽ നോട്ട് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ കമ്മീഷൻ അല്ല ഡിയറിംഗോ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഇൻ കമ്മീഷൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തല്ല ആൻസേഴ്സ് അല്ല ഡിയറിംഗ് വൈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ദി പ്രൈസ് ആണോ അല്ല ഡിയറിംഗ് വൈസ് നോട്ട് എക്സ്പോസ് ടു എനി ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ഏജന്റ് മാനുഫാക്ചറിനാണ് അത് ഡ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഹലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള സംതിങ് കോട്ട് ബിൽ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ബിൽ ആൻഡ് ഹോൾഡിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ആ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എന്ത് അടച്ചു ബിൽ അടച്ചു പക്ഷെ ആ സാധനം നമ്മുടെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കടയിൽ എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെക്കി ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്തോളാം അപ്പൊ ആ കടക്കാരന് ആ റവന്യൂ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും കാണിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ ഹലോ അപ്പൊ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ആള് വന്നിട്ട് അവിടെ സാധനം വെച്ചിട്ട് പറയണേ നീ ശ്രദ്ധിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് എടുത്തോളാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ റവന്യൂ നമുക്ക് കാണിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ നിന്ന് എല്ലാ റെസ്പോണ്ട് ബോർഡും ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പക്ഷെ അവര് പറയാണ് ഇതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് നിന്റെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പെർഫോമൻസ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ അല്ലേ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ബിൽ ആൻഡ് ഹോൾഡിലുള്ളത് ബിൽ ആൻഡ് ഹോൾഡിന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ബണ്ടൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ കാണാൻ കിട്ടും എന്നറിയാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടും അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയും ചെല്ലു ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വണ്ണും പ്രൊഡക്റ്റ് ടൂ പ്രൊ
ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങണേ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങണേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഓഫർ പ്രൈസ് ആയിട്ട് വൺ ട്വന്റി ആണ് കിടക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കുറെ വാങ്ങും പക്ഷെ ഈ വൺ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ആരുടെ റവന്യൂ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാളുടെയും കൂടി റവന്യൂ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിസിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ബേസിസിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണ്ടേ ഡിയറിംഗോ സെൽസ് എ പാക്കേജ് വിച്ച് ഗിവ്സ് കസ്റ്റമർ ഫ്രീ ലാപ്ടോപ്പ് ഇഫ് ദ സൈൻ ഫോർ എ ടു ഇയർ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് തേർട്ടി പെർ മന്ത് അവർ ടു ഇയർ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വന്നേന ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങാണെങ്കിൽ ടു ഇയർ കോൺട്രാക്ട് മാത്രം സെവൻ ട്വന്റി വന്നേന ലാപ്ടോപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വന്നേന അപ്പൊ ശരിക്കും എത്രയുടെ സാധനമാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഓഫറിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നയൻ ട്വന്റിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് ഫ്രീ കിട്ടിയോണ്ട് ഇവർക്ക് എത്രയാ ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളോ സെവൻ ട്വന്റി അപ്പൊ ഈ സെവൻ ട്വന്റിനെ നമ്മള് ലാപ്ടോപ്പ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും ലാപ്ടോപ്പ് കാരണം ഇവിടെ സെയിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ രണ്ടിലേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ലാപ്ടോപ്പിനും കൊടുക്കണം ബ്രോഡ്ബാൻഡിനും കൊടുക്കണം എന്തിന്റെ ബേസിസില് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ബേസിസിൽ അപ്പൊ യു ഗെറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇസ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ലാപ്ടോപ്പ് എന്താണ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വെച്ച് എന്താണ് ഓവർ ദി പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് വോട്ട് വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് റവന്യൂ പാക്കേജ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫുള്ളി കൊടുക്കും പീസ് പീസ് ആയിട്ടല്ലോ കൊടുക്കും ഒറ്റയടിക്കല്ലേ കൊടുക്കാം ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഫുൾ ഇയർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളതല്ല രണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തെ മാത്രമേ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണ് ഫോർ തേർട്ടി നൈൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതായിരുന്നു ബണ്ടൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഏരിയാസും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് വൺ ഇസ് റീപർച്ചേസ് അപ്പൊ റീപർച്ചേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് കോള് ഫോർവേഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ക്യു വിൽക്കുന്നു ബിന്റെ നേരെ തിരിച്ചു വാങ്ങി ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ക്യു വിൽക്കുന്നു ബിന്റെ നേരെ തിരിച്ചു വാങ്ങി പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി ക്യു വിൽക്കുന്നു ബിന്റെ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് വാങ്ങി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ വല്ല വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടോ ഹലോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം എ ബി ക്കുന്നു കോൾ ആണെങ്കിൽ എ തീരുമാനിക്കും എന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങണം എ ബി ക്യു വെക്കുന്നു ബി തീരുമാനിക്കും എന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോർവേഡ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ കോൾ ആണെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണ രീതി എന്താണ് ഓക്കെ അല്ലേ ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ആർഡേലാണ് പവർ ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ പുട്ടിന്റെ കേസിൽ ബി എന്നെ തീരുമാനിക്കാം ബി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് പവർ പക്ഷെ ബി ക്യു ആണെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കാം എ ക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ക്യു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ആർക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ സി ക്ക് സെൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബി സി ക്ക് സെൽ ചെയ്യണ ദിവസം മാത്രമേ എ ക്ക് എന്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റവന്യൂ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പകരം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇപ്പൊ സോൾവ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ഇതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർ ലീസ് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവാ പത്തിന് ഒരു സാധനം വിറ്റു തിരിച്ച് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യണം പതിനഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കുറവിന് കൊടുത്തിട്ട് കൂടുതലിന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇരുപതിന് വിറ്റു എന്റെ പത്തിനാണ് തിരിച്ച് വാങ്ങിയത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലീസ് ഓ
അപ്പൊ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി പുട്ടാണോ നോക്കിയാൽ മതി പുട്ടാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുട്ടല്ലാതെ എന്തായി മാറും ബി എക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വിൽക്കാൻ തീരുമാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തായി മാറും ഫോർവേഡ് ആയി മാറും ഫോർവേഡും കോളിലൊന്നും റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ഇല്ല പകരം എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്ന് നോക്കാം Revenue includes a sale of 10 million of a maturing inventory made to XP on 1st October. The cost of goods sold at that date of sale was 7 million. So, revenue is how much you can say? 10 million. Cost of sales is how much you can say? 7 million. Atlas had an option to repurchase. So, this is repurchase. So, what do we have to do? What do we have to do? What do we have to do? വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് പുട്ടല്ല ഇത് ഏതായിരിക്കും കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടോ ഇല്ല റവന്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്തു ടെൻ മില്യൺ റവന്യൂലും സെവൻ മില്യൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലും കാണിച്ചു അപ്പൊ റവന്യൂ എന്ന ടെൻ മില്യൺ എടുത്ത് കളയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെവൻ മില്യൺ എടുത്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയണത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻ മില്യൺ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കുന്ന അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് മൈനസ് കൂപ്പൺ ക്ലോസിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് വിച്ച് വൺ തൗസൻഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂപ്പൺ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് റീപർച്ചേസിന്റെ കേസ് Now, lastly, we have to learn something called as revenue from construction contracts. Okay. We have to learn two things. We have to learn elements in P&L. That's why we have to learn balance sheet. We have to show revenue in P&L. We have to show revenue in P&L. Cost of sales. അപ്പൊ റവന്യൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇൻ ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആർ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് പക്ഷെ ഒരു ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് റവന്യൂ വിൽ ബി ദ സെയിം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആ ഹലോ ഓക്കെ ഒരു ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് Revenue will be the same calculation, but cost of sales in the calculation will be the same. Cost of sales in the calculation will be the same. We can't do it again. Revenue will be the same. Revenue plus total loss. This is the formula. Okay? So, if you have any questions directly, you can ask the revenue, the cost of sales, etc. So, we have to ask the total revenue and total cost. ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി തരും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് അവർ തരും ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നോൺ ആസ് കോൺട്രാക്ട് എസ് കോൺട്രാക്ട് ലൈഫ് കോൺട്രാക്ട് എസ് കോൺട്രാക്ട് ലൈബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെമിനായിട്ട് പുതിയ ഫോമുലയാണ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ ഫോമുല Revenue to date minus invoiced. If it is a positive figure, it will be contract asset. If it is a negative figure, it will be contract liability. Okay, Lan. Now, we will see the questions in this video. Okay. അല്ലേ 
ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് വാട്ട് എമൗണ്ട് വുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് കോൺട്രാക്ട് എസ്റ്റ് എന്നാണ് കോൺട്രാക്ട് എസിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് റവന്യൂ ടു ഡേറ്റ് മൈനസ് ഇൻവോയ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയാം നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എഗ്രീഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് വാസ് ഫൈവ് മില്യൺ ഓക്കെ അല്ലെ At 30th September, the total cost incurred were 1.6 and the estimated cost remaining to complete were 2.4. Hing received a payment from the customer for 1.8 which is equal to the full amount bill. Now, we have already invoiced the amount of 1.8. If you have any other amount of invoice, you will have to pay for it. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും ഓവർ അവകാശം ഓവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി റവന്യൂ ടു ഡേറ്റ് റവന്യൂ ടു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഉണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രാക്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് പുതിയ ോട്ടൽ 40% okay. Okay, okay. ഇതാണ് പുതിയ ഫോമുല വെച്ച് ചെയ്യണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു മറ്റേ പി എൻ്റെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എത്ര ഉണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നോക്കണേ എത്ര ഉണ്ട് സെവന്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ടെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ലോസ് വരുന്നുണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ട്വന്റിന്റെ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് കമ്പയർ ടു കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എത്രയാ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ നയൻറ്റി എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഹലോ സെവൻ പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂന്റെ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആയ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയി ഓക്കെ അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് വെച്ച് എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർമുല മാറും ലോസ് ആയുണ്ട് ലോസ് ആവുമ്പോ എന്താണ് ഫോർമുല റവന്യൂ പ്ലസ് ടോട്ടൽ ലോസ് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വന്റി ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊത്തം റവന്യൂലും പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്റെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം നാളെ നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഹലോ സാറേ ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നാളത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത്രയും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നാളെ ഇത്രയും കൂടി നേരെ എടുക്കും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാളത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം എന്റെ നാളത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒ ടി കേസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിലെന്തുപറ്റി
പാലസ്റ്റൈൻ സെൻസ് ഗുഡ്സ് ടു സ്ട്രെച്ചർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് മാർക്കപ്പ് ആണ് റിമൈനിങ് ആണോ അവരെടുത്തേക്കുന്നത് <laughs> 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 പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇൻവെന്ററി ബാലൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇയർ ആൻഡ് ടൈമിൽ ഉള്ളത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ എസ് ഇൻവെന്ററി അറ്റ് തേർട്ടി ജൂൺ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ആർ ബിൻ സപ്ലൈഡ് ബൈ പാലസ്റ്റർ ഇൻ എഡിഷൻ ഓൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജൂൺ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പാലസ്റ്റർ പ്രോസസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണ്ട അതിന്റെ ഒപ്പം ആ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെയില് വന്നു എന്ന് പറയണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും കൂടി ഈ കൊല്ലത്തെ സെയിൽ തന്നെ വന്നില്ലേ ആ വന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല അവരെടുത്തേക്കുന്ന കിറ്റില് കിറ്റില് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഡൗട്ട് അതല്ല എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇത് പറയുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ മുകളില് പിന്നെയും പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് കാണണ്ടേ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടു പിടിക്കണ്ടേ ഈ രണ്ടിന്റെ ഇത് രണ്ട് കോസ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് സെയിൽസിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യൺ എടുത്ത് എന്റെ പ്രോഫിറ്റിനവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എടുത്ത് എന്റെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി പിന്നെ അതില് ഒരു കേസ് ട്രാൻസിസ്റ്റും ഗുഡ്സ് അത് രണ്ടും ഉണ്ടോ അതിലല്ലേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കേസ് ട്രാൻസിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ റിസീവൽ ബാലൻസ് അത് വാങ്ങാനും കൊടുക്കാനും എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെന്ററിന്റെ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻട്രാ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എത്രയൊക്കെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണം അത് റിസീവേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുക വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പേബിൾസിൽ നിന്ന് എടുക്കുക വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പേബിൾസിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റിസീവേഴ്സ് അല്ലെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് എസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ബേസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അല്ല എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ ആടാ റൈദ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക
അപ്പൊ എനിക്ക് റിസീവ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് നിനക്ക് അവിടെ എണ്ണൂറിന്റെ സാധനം എത്തിയിട്ടില്ല ഫോർ 2400. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നീ എഴുതി വെക്കോ നീ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിന്റെ മൊത്തം ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്തില്ല അതിൽ ഒരു എണ്ണൂറിന്റെ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എത്രയുടെ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നിന്റെ പേബിൾ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നീ റിസീവ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് അല്ല പേബിൾ കാണാല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കി ട്രാൻസിറ്റിൽ വന്നോളും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് എൻവയർമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പേരന്റിനോ എൻ സി ഐക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചത് മാത്രമാണോ മറ്റേ എവിടെ പോയി ആവിയായ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ ആ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ടൂല് നമ്മള് എവിടെ കാണിക്കും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റില് കുറയ്ക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പൊക്കോളും ആ എക്സ്ട്രാ ഇത് അങ്ങനെയാണ്